Hello friends, I'm Fahim and welcome back to Programming Kit. Last video, we have done the category shop system. We have done the category shop operation. We have done add, edit, and delete operation. We have done the item operation. We have done the item operation. We have done the category shop operation. We have done the relationship. 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 माइग्रेशन मॉडल एवं कंट्रोलर सब क्रिएट करा हुए गए सिलो, सो आमी आप आप तो खूब तरह तरीके को ले आईटी में गुलो मॉडल एवं माइग्रेशन क्रिएट करने ची, आप आप तो शुद्ध आम्रा वीडियो तो रिलेशनशिप नहीं कथा बोल बो सामरा कंट्रोलर कोनो प्रोजेक्ट नहीं, कंट्रोलर आम्रा सामने वीडियो तो एडिंग if we can do this, we can do the category and item and relationship to the same way. Okay, we can do the category to item and on to many relationships. We can do the category to one of the items. We can do the category to one of the items, but we can do the item only belongs to one category. We can do the item to one of the category, but we can do the category to one of the items. Okay? Just like this, we can do the on to many relationships. On category have many many item have many item has many item एवं on item belongs to on category so हम लोग जस्ट on to many relationship define करो एवं inverse करो inverse मानी हम लोग category थे का item खुश बो एवं item थे के category टा बड़ा वैसे के लिए टिप्पणी चित्त करो okay हम लोग migration successfully create हो गए से एवं हम लोग field को edit करते हो आ field editor आगे हम लोग देखा करो हम लोग तो देखे नहीं बोल रहे हम लोग की की field ऐसे item थे भी ले so, we have item table as a category ID that we have a relationship defined as 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 a कौन लगते पड़े शेखर तो हमारे इंटीजर दी बो एवं ईमेल से क्षेत्रे स्लाइडर जी भावे हमारे यूज़ करते स्ट्रिंग दिया जस्ट लोकेशन टा रखो शेखर तो हमारा ईमेल टा ईमेल डर टाइप भावे स्ट्रिंग ओके पुर्तो में हमारे जितना करो हमारे नो तुम जे माइग्रेशन टा क्रिएट कराम आइटम माइग्रेशन एर फील्ड गुल अच्छा क्या तो क्या ना स्ट्रिंग है बोलते हैं हमारा इंटीजर दी थी परी कोनो समस्या नहीं अन्य आप तो ऐड चेंज करो इंटीजर दी थी तो ना दिए ना इंटीजर एक पॉइंट अगर तो हमें उधर अनसाइन अनसाइन कर दिया एक पॉइंट जितना होगा टेबल स्ट्रिंग नेम और तथा हमारे आइटम नेम टेबल एक बार टेक्स्ट जेसे तो हमारा डिस्क्रिप्शन दी बो, डिस्क्रिप्शन एक बार जेसे तो हमारा मदर प्राइस, ओके प्राइस ना तो हमारे अलग-अलग टाइप हो भी इंटीजर सॉरी, एवं हमारे फील्ड नेम हो भी प्राइस, प्राइस एवं लास्ट टाइम हमारे जेसे आसे टेबल के इमेज माने आईटी में इमेज तो रख बो, शेखर से हमारा बार वि� टेबल फ्रेम इतना हो गया हमारे कैटेगरी आईडी शायद कैटेगरी आईडी ओके इकहाँ तक हमारा बोलते हैं सी इटर रिफार करें कौन सा है बार रिफरेंस डिफाइन करते हैं सी रिफरेंस हो गया आईडी ऑन ऑन बोलते हैं कौन क्या टेबल है आईडी कौन टेबल है आईडी सही तो हमारे कैटेगरी स्टेबल कैटेगरी मॉडल नेम होते हैं कैटेगरी एवं टेबल नेम होते हैं कैटेगरी सीखते हैं हम on delete ओके इस जेटा काज हो गया हमारे टिप्पणी थी 
এর কাস্টিজিটি হবে আমরা যদি প্রত্যেকটা আইটেম এক একটা ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड একটু আগে আমি বলেছি সো কোন কারণে ইনকে যদি আমাদের ওই ক্যাটা কোন একটি ক্যাটাগরি ডিলিট করা প্রয়োজন হয় সো আমরা একটা ক্যাটাগরি ডিলিট করে যাচ্ছি সো ওই ক্যাটাগরি কোন সময় যদি ডিলিট করে দেই আমরা তো এখানে দেখি আমাদের এখানে আমাদের কোন ক্যাটাগরি যেমন এই ক্যাটাগরির সাথে বিলং করে এতগুলো আইটেম কোন সময় যদি আমার এই ক্যাটাগরিটা ডিলিট করা প্রয়োজন করে প্রয়োজন পড়ে যদি আমি ক্যাটাগরিটা ডিলিট করে দিই তখন কি হবে এই আইটেমগুলো থেকে যাবে কিন্তু তখন যদি আবার এই আইটেম থেকে আমি ক্যাটাগরি বের করার চেষ্টা করি তখন পাবো না কারণ আমরা ক্যাটাগরিটা অলরেডি ডিলিট করে দিয়েছি সো সবচেয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস যেটা আমরা ক্যাটাগরিটা যখন ডিলিট করব তখন আমরা পয়েন্ট কি ডিফাইন করে দেব যাতে আর ডিলিট অন ক্যাসকেড দিয়ে দেব যাতে সাথে সাথে আমরা এই ক্যাটাগরিটা ডিলিট করার সাথে সাথে এই ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड যতগুলো আমাদের ই আছে আইটেম আছে সবগুলো যেন অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে যায় সেই জন্য আমরা এইটুকু ইউজ করলাম সো আমাদের মাইগ্রেশনের এডিটেশন শেষ মানে মডিফাই করা শেষ এরপর আমরা মাইগ্রেট করতে পারি পিএসপি সান ক্লিক করি সান মাইগ্রেট ওকে আমাদের মাইগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেল এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত মাইগ্রেশন এডিট করলাম আবার আমরা এবার আমরা যেটা করব আমাদের রিলেশনশিপ ডিফাইন করব এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা রিলেশনশিপ ডিফাইন করি না সো রিলেশনশিপ ডিফাইন করতে হয় আমাদের মডেলের ভিতরে সো আমরা ক্যাটাগরি থেকে যে রিলেশনশিপ ডিফাইন করার জন্য একটা ফাংশন নিব আইটিএমস কারণ আমরা ক্যাটাগরি থেকে আইটেমস বের করব সো আইটেমস ফাংশনের নেম দিচ্ছি আইটেমস এই ফাংশন ধরে আমরা কল করে আইটেম গুলো পাবো এই ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड আইটেম গুলো আছে দিস this has many item মানে এই ক্যাটাগরি অনেকগুলো আইটেম আছে this has many item আমাদের আইটেম আইটেম মডেলের লোকেশনটা বলে দিতে হবে app/item কারণ আমাদের আইটেম মডেল গুলো তো apps মানে app ফোল্ডারের ভিতরেই থাকে এই যে app ফোল্ডার এবং এখানে আইটেম ওকে এই ফাংশনটা দ্বারা কল করে যেটা হবে এই ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরিটা আমরা এখানে দিব ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड সব আইটেম গুলো ডাটাবেস থেকে উঠে আসবে এরপর আমরা যেটা করব সেম কাজ যেটা আমরা ইনভার্স বলছিলাম আমরা একটু আগে রিলেশনশিপ ডিফাইন করলাম অন টু মেনি হ্যাজ মেনি রিলেশন মানে হ্যাজ মেনি আইটেম দেখাচ্ছে এবং এটাকে আমরা রিভার্স করব রিভার্স বলতে আমরা আইটেম থেকে যদি ক্যাটাগরি পেতে চাই সে ক্ষেত্রে কি করব পাবলিক ফাংশন এবার আমরা দিব ক্যাটাগরি ওকে এখানে একটি সরি স্পেলিং মিস্টেক ক্যাটাগরি এখানে একটি মানে গুরুত্ব দেখার একটি বিষয় আছে যেটি হচ্ছে একটু খেয়াল করার বিষয় আছে আমি বলতেছি এখনই ওকে খেয়াল করার বিষয় যেটা এখানে দেখেন আমরা ক্যাটাগরি এখানে ফাংশনের নাম দিয়েছি ক্যাটাগরি এবং যদি আমরা ক্যাটাগরি মডেলে যাই এখানে আমরা ফাংশন নেম দিয়েছি ক্যাট আইটেমস কারণ আমরা যখন ক্যাটাগরি থেকে গেট করার চেষ্টা করব তখন কিন্তু একটা ক্যাটাগরির সাথে অনেকগুলো আইটেম সো অনেকগুলো আইটেম রিটার্ন করবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লোরাল বা আইটেমস ইউজ করছি আর আইটেম টেবিলে যেহেতু আমরা আইটেম শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্যাটাগরি ইউজ করছি যাতে আমাদের এই ফাংশন দ্বারা কল করলে শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরি মানে উঠে আসে যে এই আইটেমের সাথে रिलेटेड কোন ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরিটা উঠে আসবে this belongs to আবার আমাদের ক্যাটাগরি যেটা বিলং করে ক্যাটাগরি টেবিলের সাথে ক্যাটাগরি মডেলের সাথে সো ক্যাটাগরি মডেলটা ডিফাইন করতে হবে ওকে আমাদের রিলেশনশিপ ডিফাইন করা सक्सेसफुली শেষ এরপর যেটা করব আমরা ডাটাবেস থেকে আমাদের মাইস্কেল যে ক্লায়েন্ট আছে আপনারা যদি পিএসপি মাই অ্যাডমিন ইউজ করে থাকেন সো পিএসপি মাই অ্যাডমিন ইউজ করতে পারেন আমি এখানে আমাদের আমার মাইস্কেল ক্লায়েন্ট ইউজ করতেছি সে ক্ষেত্রে আমি ইউজ করে যেটা করব আমরা টেস্ট করব ডাটা কাজ করতেছে কিনা আমাদের ওকে ফার্স্ট অফ অল আমাদের ক্যাটাগরি টেবিলে যদি যাই ক্যাটাগরি টেবিলে আমরা তিনটি ক্যাটাগরি আছে রাইস রাইস নুডলস এবং স্যান্ডউইচ যেটা আমরা কন্টেন্ট থেকে অ্যাড করেছি এই যে তিনটি ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে এরপর যেটা করব আমরা এই ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड আইটেম অ্যাড করব সো আইটেম টেবিল একটু আগে যেটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এখানে আসি এবং অ্যাড নিউ দেই অ্যাড নিউ যদি আমরা যখনই আই যে ক্যাটাগরি আইডিটা আমরা ডিফাইন করেছি মানে এটা পয়েন্ট কি দ্বারা ডিফাইন করে দিছিলাম এটার সাথে কোনটা रिलेटेड সো যখনই আমি ক্যাটাগরি আইডিতে ক্লিক দেব তখন আপনারা দেখেন একটা ড্রপ ডাউনের মাধ্যমে আমাদের শো করতেছে আপনার পিএসপি মাই অ্যাডমিনের ইন্টারফেসটা অন্যরকম হতে পারে জাস্ট আমরা এখানে থেকে জাস্ট যে যে কাজটা হচ্ছে কাজ লজিকের দিকে খেয়াল করি এখানে আমরা ক্যাটাগরি গুলো পাচ্ছি যে এই এই ক্যাটাগরি টেবিলের ভিতরে যে ক্যাটাগরি গুলো আছে সেই ক্যাটাগরি গুলো এখানে শো করতেছে বলতে যাচ্ছে যে এই আইটেমটা কোন ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड জাস্ট সেটা সিলেক্ট করতে বলতেছে জাস্ট আমি এখানে আপাতত রাইস সিলেক্ট করলাম এখানে আমরা कैटागर এবার আমি রাইজ না দিয়ে স্যান্ডউইচ দেব যাতে আমার কনসোল থেকে পেতে সুবিধা হয় আমরা ডাটাগুলো পেতে সুবিধা করি সহজেই পেতে পারি আমরা যাতে পরে আইটেম আবারও ডেসক্রিপশন হজা
ওকে আমাদের লারাবেলের শেল ওপেন হয়ে গেছে বা পেজ থিঙ্কার ওপেন হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা আমাদের অ্যাপ ফোল্ডারে মানে আমাদের মডেল থেকে ডাটাগুলো রিট্রিভ করব সো আমরা মডেল নেভিগেট নেভিগেট করি সরি ওকে আমাদের মডেল নেম ক্যাটাগরি এবং আমরা ফাইন্ড করব যে কোন একটা মডেলের আইডি দ্বারা ফাইন্ড করব সো আমরা যদি একটু আমাদের মাইস্কুল ক্লায়েন্টে যাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে রাইস আইটেমটা ডিফাইন করেছি আমরা এখানে যে রাইস আইটেম এটার ক্যাটাগরি আইডি হচ্ছে 3 তাহলে তিন নাম্বার ক্যাটাগরি যদি আমরা এখানে খেয়াল করি তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে রাইস আছে সো আমরা এই ক্যাটাগরি দ্বারা ক্যাটাগরি দ্বারা মডেল থেকে রিট্রিভ করার চেষ্টা করব এবং এই রাইসের ক্যাটাগরির সাথে रिलेटेड আইটেমগুলো পাওয়ার চেষ্টা করব সো এখানে আমরা আইডি দিচ্ছি 3 আইডি 3 যদি আমি হিট দেই তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আইডি 3 তিন নাম্বার আইডিতে আছে রাইস এবং মানে রাইজের ইনফরমেশন গুলো শো করতেছে এরপর আমরা যেটা করব এখানে আমরা মডেলের ভিতরে যে ফাংশনটা ডিফাইন করেছি জাস্ট ওই ফাংশনটা কল করব এখানে এই যে এই ফাংশনটা আমাদের আইটেম মডেলের ভিতরে যে ফাংশনটা ডিফাইন করেছে আইটেমস এটা কল করব এখানে সো আইটি আইটেমস জাস্ট যদি আইটেম কল করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাথে সাথে আমাদের রাইজ আইটেম যেটা আমরা এই রাইজ টেবিলের ভিতরে আইটেম টেবিলের ভিতরে ডিফাইন করেছিলাম সো ওটা এখানে বেরিয়ে আসতেছে সো আমরা বলা যায় আমাদের मडल रिलेशनशीपिंग गाइस ए वीडियो ते हमरा शुद्ध मात्र रिलेशनशिप ने कथा बोला कथा छला रिलेशनशिप ने कथा बोलम पोरे वीडियो ते के हमरा जेटा करबो आइटम टेबल आइटम माने का शुरू करबो सो गाइस ए वीडियो आज के ए वीडियो ते ए पर्यंत ही थैंक यू फॉर वाचिंग खुदा हाफिज